வெல்கம் டு சமயம் தமிழ் இன்னைக்கு வந்திருக்கிற டாப் ஃபைவ் சினிமா செய்திகளை தான் நம்ம இங்க பார்க்க போகும் முதல்ல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த தர்பார் திரைப்படம் கடந்த முப்பதாம் தேதி பொங்கல் விருந்தாக ரஜினி ரசிகருக்காக வெளிவந்த நிலையில் இந்த திரைப்படம் அனைத்து தரப்பினரின் பேராதரவை பெற்று ஹவுஸ் ஃபுல் காட்சிகளாக திரையரங்குகளில் ஓடி வருகிறது இந்த நிலையில் இந்த படம் நான்கு நாட்களின் வசூல் தொகை குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வந்தன ரஜினியை பிடிக்காதவர்கள் மிக குறைவாக வசூல் செய்ததாகவும் ரஜினி ஆதரவாளர்கள் அதிக வசூல் செய்ததாகவும் வதந்திகளை பரப்பி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தர்பார் வசூல் குறித்து வதந்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் லைகா நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்த படத்தின் நான்கு நாள் வசூல் குறித்து தகவலை சமூக வலைத்தளங்களில் அறிவித்துள்ளது இந்த படம் நான்கு நாட்களில் உலகம் முழுவதும் ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது கோடி வசூல் செய்தது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வசூல் மற்றும் சாட்டலைட் டிஜிட்டல் உரிமைகளில் கிடைக்கும் தொகை ஆகியவை கணக்கில் கொண்டால் இந்த படத்திற்காக முதலீடு செய்த தொகை கிட்டத்தட்ட லைக்காவிற்கு திரும்பி வந்துவிட்டதாகவும் இனி கிடைக்கும் வசூல் தொகை லாபம் என்றும் கூறப்படுகிறது ஐந்து நாட்கள் தொடர் விடுமுறை என்பதால் இந்த படத்துடைய வசூல் இன்னும் அபாரமாக இருக்கும் என்றும் கருதப்படுகிறது அடுத்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் வெளியான திரளபதி படத்துடைய ட்ரெய்லர் எந்த அளவிற்கு சமூக வலைத்தளங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்பது எல்லாரும் அறிந்தது இந்த படம் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை தாக்குவதாக இன்னொரு தரப்பினர் கேலியும் கிண்டலும் செய்து சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு சமுதாய போரே நடந்தது இது குறித்து இயக்குனர் ஜி மோகன் அவ்வப்போது விளக்கம் அளித்த போதிலும் இந்த விவாதங்கள் முற்றுப் பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் எரியும் கொள்ளியில் எண்ணெய் ஊற்றியது போல் திரளபதி படத்திற்கு தல அஜித் வாழ்த்து தெரிவித்ததாகவும் அஜித் இயக்குனர் மோகனனும் இணைந்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டதாகவும் ஒரு வதந்தி மிக வேகமாக பரவி இதனை உறுதி செய்யும் வகையில் அஜித் ஜி மோகன் இணைந்து எடுத்த புகைப்படமும் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாம் இந்த நிலையில் இந்த வதந்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இயக்குனர் ஜி மோகன் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார் அவர் கூறியதாவது வதந்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்றும் திரளபதி குறித்து தல அஜித் எனக்கு எந்த வாழ்த்தும் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் உலாவும் புகைப்படம் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் ஒரு ரசிகராக நான் அவருடன் எடுத்துக்கொண்டது மட்டுமே அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு மூன்றாவது நடிகராக சினிமாவில் சந்திக்க வேண்டும் என்பதே எஸ் ஜே சூர்யாவின் ஆசை அதற்கு அவர் எடுத்த ரூட் தான் இயக்குனர் அவதாரம் பின்னர் முழுநேர ஹீரோவாக படங்கள் பிளாப் ஆனது அதைத் தொடர்ந்து மனிதரும் பீல்ட் அவுட் ஆனார் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் இறைவி படம் எஸ் ஜே சூர்யாவை நம் கண்முன்னை கொண்டு வந்தது பின்னர் வில்லன் ஹீரோ என கலக்கி வருகிறார் மஞ்சள் மான்ஸ்டார் வெற்றியை தொடர்ந்து எஸ் ஜே சூர்யா மீண்டும் பிரியா பவானி சங்கர் உடன் பொம்மை படத்தில் இணைந்தார் இந்த ஜோடி பற்றி சில பல கிசு கிசு வந்த வண்ணம் இருந்தது அதிலும் பிரியா பவானி சங்கரை பார்த்தால் கொஞ்சம் சிம்ரன் கொஞ்சம் திரிஷா போலவே இருக்கிறார் என்று ட்விட் செய்ய விஷயம் விஸ்வரூபம் எடுத்தது இந்த நிலையில் இந்த வதந்திகளுக்கு கடுப்பாகி ட்விட் செய்துள்ளார் எஸ் ஜே சூர்யா ஏதோ ஒரு முட்டால் தான் நான் என் காதலை பிரியாவிடம் சொன்னதாக அவர் மறுத்ததாகவும் தவறான செய்தியை பரப்பிவிட்டார் என்றும் அவர் மான்ஸ்டார் படத்தில் இருந்தே எனக்கு நல்ல தோழி நடிகை என்றும் அவ்வளவுதான் கடுப்பேத்தாதீர்கள் என்றும் வதந்திகளை பரப்பாதீர்கள் என்றும் தெரிவிச்சிருக்காரு எஸ் ஜே சூர்யா நாலாவது எது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் பார்த்திவனுக்கு முக்கிய இடம் உண்டு இதுவரை உலகில் எத்தனையோ சினிமாக்கள் வந்திருந்தாலும் இப்படத்தில் பார்த்திவன் தனி ஒருவனாக நடித்து நம்மை அசத்தியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த படம் ஆஸ்கார் எலிஜிபிள் லிஸ்டில் இருந்தது ஆனால் நாமினேஷன் லிஸ்டில் இடம்பெறவில்லை பலருக்கும் இது ஏமாற்றம் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் உண்மை என்னவெனில் ஆஸ்கர் லிஸ்டில் இடம்பெற நம் தரப்பில் இருந்து பணம் செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது என்று பார்த்திவன் பதிவிட்டுள்ளார் வெற்றி மாறனின் விசாரணை படத்திற்கே மூன்று லட்சத்திற்கும் மேலாக செலவு செய்ததாக அவர் பதிவிட்டுள்ளார் அட என்ன இயக்குனருங்க இவரு ஒரே ஒரு ட்யூட் போட்டிருந்தீங்கன்னா கிரௌட் ஃபண்ட் வாயிலாக எத்தனையோ லட்சங்கள் என்றாலும் நாம் தமிழர்கள் கொடுத்திருப்பார்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோமே நீங்களும் நாங்களும் அப்படின்னு தெரிவிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க ரசிகர்கள் அஞ்சாவது எது பார்த்தீங்கன்னா அசுரன் படத்தின் மூறாவது நாள் விழாவில் நடிகர் பவன் குருவி படத்துடைய நூற்றி ஐம்பதாவது நாள் விழாவை பற்றி கேலி செய்ததாக செய்தி பரவியது சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நூறாவது நாள் ஃபங்க்ஷன்றது வந்து ரொம்ப ரேராக நடக்கிற விஷயம் அது மாதிரி கடைசியாக குருவிக்கு தான் இப்போ இந்த நூற்றி ஐம்பதாவது நாள் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஆனால் இது கண்டிப்பாக நடந்துருக்குது இப்போ சொன்னார் பேச விட்டாலே டேஞ்சர் அப்படின்னு எனக்கு இந்த பாட்டில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி ஓகே தேங்க்ஸ் பவன் கொடுத்திருக்கும் பேட்டியின் போது நடிகர் ரசிகர்கள் மற்றும் தளபதி விஜயிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது தான் பேசியது ஒன்று ஆனால் ரசிகர்களிடையே போய் சேர்ந்தது ஒன்று என்பது போன்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் மேடை பேச்சின் போது தன்னை இதற்காகத்தான் மேடை பேசுவதற்கு அழைக்க மாட்டார்கள் என்றும் தெனாவட்டாக கூறியதும் நம் நினைவுக்கு வந்துவிட்டு போகுமா இல்லையா இந்த செய்தியை பி